Tafsir Mahfil CHP বিতাড়িত মরদুদ শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহ পাকের কাছে পানাহ চাই পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নামে শুরু করা যাচ্ছে আল্লাহ রহমত হচ্ছে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়া রাহমাতি ওয়াসিআত কুল্ল শাই আমার দয়া আমার রহমত আমার করুণা সমস্ত সৃষ্টি জগৎকে ঘিরে রেখেছে আমার রহমত ছাড়া দয়া ছাড়া এই পৃথিবী চলতে পারে না এই পৃথিবী পরিচালিত হচ্ছে আল্লাহ রহমতের উপরে আর আল্লাহ পাকের করুণার উপরে কোরআনে করিম বলছে আকাশ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ এবং পৃথিবী কার হে নবী আপনি বলুন সেই মহান স্রষ্টার যিনি রহমতকে করুণাকে ভালোবাসাকে নিজের জন্য অব নিজের জন্য প্রয়োজনীয় করেছেন ভালোবাসা দেওয়া করুণা করা মোহব্বত করা যিনি নিজের জন্য প্রয়োজনীয় করে দিয়েছেন সৃষ্টিকে মোহব্বত করার ভালোবাসা দেওয়া শুধু সৃষ্টি নয় বরং দয়া এবং ভালোবাসা দিয়ে তিনি সিক্ত করেছেন আল্লাহর তাবত সৃষ্টির দিকে তাকালে আল্লাহর পুরা সৃষ্টি জগতের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব যে সমস্ত কিছুই যা কিছু আমরা দেখতে পাই এ সব কিছুই আল্লাহ পাক একটা কুদরত দিয়ে রহমত দিয়ে মোহব্বত দিয়ে স্নেহ দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য সৃষ্টি জগতের জন্য ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে মানুষকে তা তিনি দান করেছেন যেমন অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন এই পৃথিবীতে যা কিছু তোমরা দেখতে পাও এ সব কিছুকে তোমার অনুগত করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে তোমার সাহায্য করতে পারে তোমার সহযোগিতা করতে পারে এজন্য আমি সব কিছু কি সৃষ্টি করেছি সাখারা শব্দের অর্থ হচ্ছে যে আমি সবগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি যাতে করে তোমাদের অনুগত থাকে অর্থাৎ তোমরা তাদের এই সমস্ত জিনিস দিয়ে তোমরা কাজ নিতে পারো পানির উপর দিয়ে তোমরা যেন নৌকা চালাতে পারো স্টিমার চালাতে পারো পানি অনুগত করা হয়েছে বাতাসকে অনুগত করা হয়েছে পৃথিবীর সব কিছুকেই আমি অনুগত করে দিয়েছি তোমাদের যাতে করে তার দ্বারা তোমরা কাজ নিতে পারো অন্যত্র আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আল্লাহ হচ্ছেন তিনি আল্লাহ রাবুন আর আমিন হচ্ছেন তিনি যিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন যিনি জামিন সৃষ্টি করেছেন এবং উর্ধ্বদেশ থেকে মেঘমালা থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং সেই বৃষ্টি দিয়ে মাটির ভিতর থেকে ফসল উদ্গত করে তোমাদের খাবারের বন্দোবস্ত করেছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ পাক তার দয়া সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে তার দয়া নাই রহমত নাই এমন কোন এমন কোনো সৃষ্টি নাই মানুষের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তিনি তার দয়া দিয়ে রহমত দিয়ে তিনি তার সৃষ্টি করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলছেন যিনি চন্দ্র সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন চাঁদ সূর্যকে সৃষ্টি করে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন তোমাদের সমস্ত প্রয়োজন তিনি মিটিয়ে দিয়েছেন দেখুন চাঁদ এবং সূর্যকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন এবং একটা রহমত একটা কুদরত সেই চাঁদ সূর্যের মধ্যে দান করেছেন সূর্য যেখানে আছে এটা যদি আল্লাহর দয়া না থাকতো শুধু তাপ দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করতেন আর মানুষের কল্যাণের দিকটা যদি চিন্তা না করতেন তাহলে সমস্যা হয়ে যেত সূর্য যেখানে আছে বিজ্ঞানীরা বলেছেন তার থেকে যদি কিছু নিচে নেমে আসত তাহলে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ভস্য হয়ে যেত আর যেখানে আছে তার থেকে সূর্য যদি কিছু উপরে উঠে যেত তাহলে গোটা পৃথিবী হিম শীতল হয়ে পৃথিবী ফ্রিজ হয়ে যেত মানুষ প্রাণী জগৎ মরে সব শেষ হয়ে যেত 
চাঁদ যেখানে আছে এই চাঁদ তার জায়গা থেকে কিছু উপরে যদি উঠত তাহলে পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যেত আর যেখানে আছে তার থেকে কিছু নিচে যদি আসত তাহলে গোটা পৃথিবী পানি সমুদ্রের পানি নদীর পানিগুলি প্লাবিত হয়ে ওভারফ্লো হয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে গোটা পৃথিবীকে প্লাবিত করে দিত ডুবাই দিত সব শেষ হয়ে যেত তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু সৃষ্টি নয় সৃষ্টিও করেছেন এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টির পেছনে তার দয়া কাজ করেছে তার কুদরত কাজ করেছে যাতে করে মানুষের জন্য সুবিধা হয় মানুষের জন্য উপকার হয় অন্য আল্লাপাক বলেন আল্লাপ বলেন তিনি তোমাদের প্রতি এত দয়াবান আল্লাহ তোমাদের প্রতি এত দয়া রাখেন এত মেহেরবাণী করেন যে তোমাদের সমস্ত চাহিদা তিনি পূরণ করেছেন তোমাদের জীবনে যা দরকার সব তিনি পূরণ করেছেন এত পূরণ করেছেন তোমরা যদি আল্লাহ পাকের নেমাতগুলি যদি গণনা করো আমার নেমাতগুলি যদি গুনতে থাকো গুনে গুনে আমার নেমত শেষ করতে পারবে না সুবাহন বেহামদি আমার নেমত গুনে শেষ করতে পারবে না এত নেমত আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দান করেছি সুতরাং প্রকৃত কথা হচ্ছে যে মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ মানুষের মস্ত নেয়ামতকে নেয়ামতের শোকর আদায় করে না নেয়ামত বোঝেও না উলাই কালা নাম চোখ আসে চোখ দিয়া সব দেখে কিন্তু আল্লাহ নিয়ামতগুলি দেখে উপলব্ধি করার ক্ষমতা নাই খায় জনমের খাওয়া কিন্তু খাওয়ার পরে কার খানা খাইল কার দাওয়া খানা খেল এরপরে এতটুকু সুক্রিয়াও আদায় করে না তো চোখ থাকতে দেখে না অন্তর থাকতে চিন্তা করে না কান থাকতে হক শোনে না আল্লাহ পাক বলেছেন উলা ই কালা নাম এরা হলো জানোয়ারের মতো কিসের মতো বলুন আল্লাহ বলেন না বালহুম আদাল শুধু জানোয়ারের মতো না বরং জানোয়ারের চাইতে অনিকৃষ্ট জরে কন্যাজুবিল্লাহ যাদের চোখ থাকতে দেখলো না কাম থাকতে শুনলো না অন্তঃকরণ থাকতে বিবেচনা করলো না এরা চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো আল্লাহ পাক বলছেন আর রহমান আল্লাম আল কোরআন এ কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন রহমান যিনি দয়ার সাগর যিনি মানুষের সব প্রজন মিটিয়েছেন কোরআনের মতো একটা বড় প্রজন তিনি মিটাবেন না তা কি হতে পারে জোরে কন হতে পারে মানুষ সৃষ্টি করলেন অথচ মানুষের চলার পথ দিলেন না মানুষ সৃষ্টি করলেন মানুষ কোন পথে চলবে কি করলে আল্লাহ রাজি হবেন কি করলে বেহেসতে যাব কি করলে শান্তিতে থাকব দুনিয়ায় এর কোনো পরিকল্পনা তিনি দিলেন না তিনি শুধু বললেন নামাজ পড়ো রোজা রাখো আর তা যদি না করো কে আমাতে জাহান নামে যাবা আল্লাহ কে এইভাবে জালিম আল্লাহ এরকম জালিম ওম আল্লাহ আবিদ আল্লাহ পাক বলেছেন আমি আমার বান্দার জন্য জালিম নই আমি বান্দার উপরে জুলম করি না আল্লাহ পাক রহমান তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন তিনি কি সুন্দর কত রহমত তার কত দয়া রহমান নাম দিয়ে সুরাটি শুরু করেছেন এ কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন তিনি যিনি দয়াবান আল্লাহ রব্বুন আরামিন বলেন আল্লাহ তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য এই পৃথিবীটাকে সমতল করেছেন এই পৃথিবীটাকে সুন্দর করেছেন সমতল করে দিয়েছেন আর তোমাদের চলার জন্য তিনি রাস্তা তৈরি করেছেন সমতল জমিনের উপরে করে দিয়েছেন পৃথিবীটাকে সমতল করেছেন মাটিটাকে সুন্দর করেছেন রহমত করেছেন তিনি পৃথিবীর মানুষকে বসবাসের জন্য একটা পৃথিবী বানালেন কিন্তু সেই পৃথিবীতে সেই মাটিটা এমন হলো যেখানে এত শক্ত যা বিল্ডিং করা যায় না যেখানে মাটি খোসা যায় না জমিন চাষ করা যায় না জমিন কে এরকম শক্ত জোরে বলেন এরকম শক্ত এরকম শক্ত না আবার বৃষ্টি পড়লে যে কাদা হয় ওই রকম যদি জনমের মতো আল্লাহ কাদা বানাই দিতেন যে মানুষ দাঁড়াইতেই পারে না কাদার মধ্যে ডুবে যায় এরকম যদি অবস্থা হতো তাহলে এই পৃথিবীর এই জমিনের উপরে মানুষ বাড়িঘর বানাইতে পারতো না ঠিক কিনা কন আল্লাহ পাক বলছেন আমি একটা ভারসাম্য সৃষ্টি 
ভারসাম্যের মাধ্যমে এই পৃথিবীকে এই জমিনকে সৃষ্টি করছি এবং এই জমিন যেন তোমাকে নিয়ে নড়াচড়া করতে না পারে সেজন্য আমি পাহাড় দিয়েছি পাহাড়গুলিকে কিলকের মতো পেরেকের মতো খিল মেরে দিয়ে পৃথিবীটার ভারসাম্য রক্ষা করেছি যাতে করে তোমাকে নিয়ে টাল মাটাল হতে না পারে এই সুন্দর করে পৃথিবীটা বানালাম তারপরে আল্লাপাক বলেন আবার দেখো এই জমিনে আমি তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি আর জামিনের উপরে তোমরা যাতে রুজি রোজগার করতে পারো সে ব্যবস্থাও আমি করে দিয়েছি জমিন সৃষ্টি করেছি আবার রুজি রোজগার করবে সে ব্যবস্থাও আমি তোমাদের জন্য করে দিয়েছি এই পৃথিবী তুমি চাষাবাদ করবে তাতে ফসল হবে সে ব্যবস্থা করে দিয়েছি বাড়িঘর বানাবে সে ব্যবস্থা করে দিয়েছি তারপরে পৃথিবীর এ মাটির নিচে তোমার জন্য সম্পদ রেখেছি সমুদ্র সমুদ্রের ভিতরে নদীর ভিতরে সেখানেও তোমার জন্য সম্পদ রেখেছি আমি রহমান সব প্রজন মিটিয়েছি শুধু এর জন্য নয় যে সৃষ্টি করলাম এবাদত করলাম আর জাহান নামে পাঠায় দিলাম তা তো না তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছি তোমার প্রজন যত প্রজন তোমার ছিল জীবনে সমস্ত প্রজনগুলি আমি মিটিয়েছি আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক বলেন এই সমুদ্রকে আমি আল্লাহ তোমার নিয়ন্ত্রিত তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছি সমুদ্রকে আর তার ভিতরে তাজা মাংস তাজা গোস্ত তোমার জন্য রেখেছি খাবার রেখেছি আবার তুমি পরিধান করতে পারো এমন জিনিসও ব্যবহারের জিনিস সমুদ্রের মধ্যে রেখে দিয়েছি তার মানে হলো সমুদ্রের ভেতরে তার ভিতরে মাছ রয়েছে টাটকা মাছ আছে মণিমুক্ত আছে স্থল ভাগে পৃথিবীর মাটির উপরে যত জিনিস আছে যত নিয়ামত আছে সমুদ্রের তলদেশে তার কোনো অংশে কম নাই বরং তার থেকে আরও বেশি আছে মাটির উপরে যত নিয়ামত আছে সম্পদ আছে মাটির তলায় তার থেকে কোনো অংশে কম নাই অনেক নিয়ামত মাটির তলায় আছে খনিজ দ্রব্যগুলি মাটির তলায় থাকে সমুদ্রের তলদেশে অসংখ্য নিয়ামত আল্লাহ রব্বুল আলমী ডেকেছেন বলছেন আমি হচ্ছে রহমান আমার দয়ায় ভরা আমি তোমার সমস্ত প্রয়োজন আমি আমার দয়া দিয়ে আমি মিটিয়েছি আমার ভাইরা আল্লাহ সুবাহান তিনি হচ্ছেন রহমান তিনি হচ্ছেন রহমান জোরে বলেন তিনি কি দয়ার স্বাগত যিনি মানুষের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েছেন তিনি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন আমি আল্লাহর দয়ার কথা রহমান শব্দের ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে করে সামনে এগোচ্ছি আল্লাহ পাক বলছেন যে আমি এই পৃথিবী সৃষ্টি করলাম মাটিতে তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি বাতাসের উপরে পাখিরা সাতার কাটছে আর পানির ভিতরে মৎস্য যা মৎস্য রাজি রয়েছে এ সমস্ত প্রাণীগুলি আত্মরক্ষার জ্ঞান আমি দান করেছি তারা তোমাদের জন্য তোমাদের জন্য উপকার করে সেই পশুগুলি পশম দিয়ে তোমাদের কাপড় চোপড় তৈরি হয় তারপরে তার চামড়া তোমরা পরিধান করো এই পশুগুলিও তোমাদের জন্য আমি এক নিয়ামত হিসেবে দিয়েছি আল্লাহ সুবাহান বলেন আমি মানুষের জন্য পশু তৈরি করেছি চতুষ পর্যন্ত সৃষ্টি করেছি যার পশম দিয়ে তোমাদের জন্য শীতের পোশাক তৈরি হয় আপনারা যে এই যে চাদর গায়ে দেন কম্বল গায়ে দেন এগুলো কার পশম পশুর পশম পশুগুলির জন্তুগুলির পশম দিয়ে আপনাদের জামা কাপড়গুলি তৈরি হয় তারপরে এই পশু আপনাদের জন্য বাড়িতে পাহারা লাগায় আল্লাহ পাক বলছেন এছাড়া এই পশুগুলি আমি এমন নিয়ামত দান করেছি সমুদ্রের ভিতরে জমিনের উপরে মাটির তলায় আবার আকাশের উপরে জমিনের উপরে বিচরণশীল জীবগুলিও তোমার জন্য তৈরি করেছি আল্লাহ পাক বলেন এই পশুগুলি তোমাদের আরো অনেক উপকারে আছে তোমাদের বোঝাগুলি 
বড় বড় বোঝাগুলি তারা এক শহর থেকে আর এক শহরে দূর থেকে দূরান্তরে পিঠে করে তারা বহন করে নিয়ে যায় যা তোমরা বহন করতে পারতে না তোমাদের জন্য দারুণ কষ্ট হতো মুসিবত হতো এই ধরনের বোঝাগুলি পশুগুলি তোমাদের জন্য বহন করে নিয়ে যায় গাধা ঘোড়া হাতি আপনারা আমাদের আপনাদের বোঝাগুলিকে বিরাট বিরাট বোঝা যা টানতে ট্রাক লাগে মানুষের জন্য কষ্ট হয় এই বোঝাগুলিও এই পশুর দ্বারা আল্লাহ পাক বহন করায় থাকেন আল্লাহ পাক বলছেন নিশ্চয়ই তোমাদের রব তিনি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল তার দয়া পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে তিনি আমাদেরকে এ কোরআন নাজিল করেছেন এ কোরআন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এমন এক রহমান যার দয়া পৃথিবীর চতুর্দিকে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আল্লাহর দয়া চতুর্দিকে কি ছড়িয়ে আছে কন আল্লাহর দয়া আল্লাহর মোহব্বত আল্লাহর করুণা সর্বত্র ছড়িয়েছে আল্লাহ পাক বলছেন পশু সৃষ্টি করলাম পশুগুলি তোমাকে পাহারা দিল তার গোস্ত তোমরা খেলে তাকে দিয়ে তোমরা মাল বহন করলে তার পশম দিয়ে জামা কাপড় বানালে আরো দেখো কি করলাম এই পশু দিয়ে আল্লাহ রবুন আর আমি বলেন চতুষ্পদ জীবের মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা বুদ্ধিমান তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে দেখো তোমার গাবিগুলি এগুলি জমিনের ঘাস খেল এই ঘাস খাওয়ার পর তার শরীরের ভিতরে রক্ত তৈরি হলো পেশাব হলো ময়লা হলো সেই পেশাব ময়লা রক্ত ইত্যাদির ভেতর থেকে আমি তোমাদের জন্য দুধ তৈরি করে দিলাম যেখান থেকে পেশাব বের হলো পায়খানা বের হলো তার পাশের থেকে স্বচ্ছ সুন্দর সুমিষ্ট সুস্বাদু দুধ আমি তোমাদের জন্য বের করে দিলাম সুবাহান আল্লাহ বেহামদি দেখুন এই দুধ আল্লাহ পাক তৈরি করলেন কাগজ তৈরি হয় যে মিল কল কারখানায় পেপার মিল আপনারা যদি কোনো পেপার মিলে জানত যে দেখবেন কাগজ তৈরি হয় গাছ দিয়ে এই গাছগুলি মিলের মধ্যে মেশিনের মধ্যে ঢুকানো হয় মেশিনের ভিতরে গাছটা ঢুকে মেশিনের তাপে বৈদ্যুতিক তাপে এই গাছগুলি গলে যায় পানি হয়ে যায় তারপরে ছাকনা থাকে নেট থাকে কয়েকটা নেট থাকে সেই ছাকনাগুলি বিল ছাকনাগুলির ভিতর থেকে ছেকে এরপরে সেই পানিটা চলে আসে প্লেটের উপরে এসে আস্তে আস্তে শক্ত হতে হতে সেটা কাগজে পরিণত হয়ে যায় পানিটা আস্তে আস্তে কাগজে পরিণত হয়ে যায় তো এই কাগজ তৈরি করতে গিয়ে কাগজটা থেকে যে ছাকনাগুলি দেওয়া হলো নেট দেওয়া হলো যাতে করে কোনো আবর্জনা না যায় সেজন্য এতগুলি নেট সিস্টেম আছে এতগুলি ছাকনার সিস্টেম আছে কিন্তু তারপরেও এত সাবধানতা সত্ত্বেও আমরা দেখি কাগজে লিখতে গেলে কাগজের মধ্যে নিপের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় এ ধরনের আবর্জনা কাগজের মধ্যে দুই একটা থেকে যায় অনেক কাগজের মধ্যে এরকম পাওয়া যায় যায় কিনা ভাই এবার আপনি দেখেন কাগজ তৈরি করার জন্য মিল কল কারখানার ভিতরে পেপার মিলে এতগুলো নেটের ব্যবস্থা থাকে ছাকনার ব্যবস্থা থাকে তারপরেও আবর্জনা কিছু কাগজের মধ্যে চলে আসে দুই একটা থেকে যায় কিন্তু ঘাস খেল ফুটা খেল খড় খেল ভুসি গেল তুসি তুসি খেল গাবিতে খেল খাওয়ার পরে আল্লাহ রব্বুল আরামিন এ দিয়ে দুধ বানানেন এ দিয়ে পায়খানা হলো পেশাব হলো রক্ত হলো দুধ যখন দহন করলেন দুধ দহন করার সময় একটা ঘাসের কণাও কি তার মধ্যে পেয়েছেন পাওয়া গেছে যায় নাই অথচ দুধ থাকে যে বাটের মধ্যে ওটা কি বলে ওলান বলে নাকি যে ওলানের ভিতরে দুধ থাকে ওইটা কাটে দেখেন জবাহ করে গরু জবাহ করে ওলানটা কাটে দেখেন ওর ভিতরে কোনো নেট আছে কোন জাল আছে কোনো ছাকনার ব্যবস্থা আছে কিচ্ছু নাই সোহান আল্লাহ কইতে ইচ্ছে করে না ভাইরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এইভাবে করে পশুর ভিতরে তোমার জন্য কত এক পশুতে কত পুকার করলাম গোস্ত খাওয়ালাম চামড়া দিয়া জামা বানায় দিলাম প্রচণ্ড শীত পড়ে যেখানে কানাডায় ইউরোপে আমেরিকায় প্রচণ্ড শীত পড়ে কোনো কোনো এলাকায় দক্ষিণ আমেরিকায় কানাডার একটা এলাকা আছে যেখানে এবার আমি সফর করে এসেছি বারো মাস বরফ পরে সেখানে বড় বার বরফ ছাড়া কিছু নাই সমস্ত রাস্তাঘাট সব বরফ আর বরফ সেখানে এই প্রচণ্ড শীতের ভিতরে মানুষ কিভাবে থাকবে 
সুতা দিয়া তৈরি করা কাপড়ে শীত কিছুতেই মানতে পারে না আমি তো কিছু এমন এক জায়গায় কানাডা এবং আমেরিকা যেখানে ছিলাম সেখানে শীত ছিল মাইনাস ইলেভেন টেম্পারেচার মাইনাস ইলেভেন এখন বোঝেন যে ঠান্ডাটা কি পরিমাণ মুখের থেকে থুতু ফেললে আপনি চেহারা ফিরাতে পারবেন না এর মধ্যে আপনার থুতু বরফ হয়ে যাচ্ছে এই রকমের প্রচণ্ড ঠান্ডায় সব রকমের কাপড় চোপড় যা ছিল এগুলো সব কিনিয়া গায়ে দিয়ে আমি একজন তিনজন হয়ে গেছি ফুলিয়া তারপরেও আমার মনে হচ্ছে ঠান্ডা আমার হাত দিয়ে স্পর্শ করতেছে তাহলে বরফের দেশ যেটা স্কিমোরা যেখানে বাস করে সেই মানুষগুলির অবস্থা কি ওই স্কিমোরা যেখানে বাস করবে বারো মাস যেখানে বরফ পড়বে ওই জায়গার মানুষগুলো কি করে কি গায়ে দিয়া বাসবে এ পরিকল্পনা এই চিন্তা দুনিয়ায় কেউ করে নাই রহমান করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পশু তৈরি করেছেন পশুর গায়ে পশম দিয়েছেন চামড়া দিয়েছেন সেই জায়গার মানুষগুলি চামড়া দিয়া জামা তৈরি করে গায়ে লাগায় শীত ঢোকে না সুবাহ আল্লাহ চামড়া দিয়ে জামা তৈরি হচ্ছে কাপড় চোপড় তৈরি হচ্ছে আল্লাহ বলেন এভাবে করে কত কিছু হলো চামড়া দিয়া জামা বানাইলা পশম দিয়ে শাল তৈরি করলে কম্বল তৈরি করলে গোস্তগুলো পাইকারি ধরে খাইলে জম্মের খাওয়া তারপরে হাড্ডিগুলি দিয়ে সার তৈরি করলে এই পশু তোমাকে পাহারা দিল বাড়িতে কুত্তায় সারা রাত পাহারা দেয় তোমার বাড়িতে কুত্তা আবার পুলিশেও চাকরি করে ইংল্যান্ডে লন্ডনে দেখেছি আপনার সেখানে কুকুর ওকে ট্রেনিং দেওয়া হয় কুকুর পুলিশে চাকরি করে কোনো কোনো পুলিশ আছে হাবিলদার সাব ইন্সপেক্টর তবে কুত্তা জানে না যে সাব ইন্সপেক্টর কিনা আসে বিভিন্ন বিভাগ তাকে দেওয়া হয়েছে এবং তারা এত নির্ভরযোগ্য শুধুমাত্র সোরের ছবি আর তার ব্যবহারিত জামা কাপড় একটুখানি নাকে শুকাই দেবে কুত্তাকে পুলিশ আর যাওয়া লাগবে না এই কুত্তা পুলিশই যথেষ্ট খুঁজা সোর যদি একবার তার নজরে এসে যায় আর ছাড়াছাড়ি নাই তাকে হাজির করবে পুলিশের সামনে এনে হাজির করবে তো এই কুকুর বাড়িতে পাহারা দিচ্ছে আপনার জন্য তারপরে পুলিশের দায়িত্ব পালন করতেছে মানুষ মরে গেলে কোথায় মরেছে সেগুলি সন্ধান করে নিয়ে আসতেছে মাইন কোথায় পোতা আছে তা খুঁজে নিয়ে আসতেছে কত উপকার আল্লাহ পাক করছেন আল্লাহ পাক বলছেন দেখো বান্দা তোমার জন্য এই ধরনের অসংখ্য নিয়ামত আমি দান করেছি আর এই নিয়ামতগুলির কাছ থেকে আসছে যত নিয়ামত বান্দা তোমার জন্য তুমি পেয়েছো সমস্ত নিয়ামত আবি আল্লাহ রব্বুর আলমিনের পক্ষ থেকে এসেছে সব নিয়ামত কে দিয়েছেন জোরে বলেন কে দিলে আল্লাহ পাক দিলেন আল্লাহ পাক বলেন এইভাবে করে আমি আমার নিয়ামত দিয়া রহমত দিয়ে তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছি তোমাকে লালন পালন করতেছি একটি মানুষ যতই সংকীর্ণ এবং অসভ্য জীবন যাপন করুক না কেন সে পৃথিবীতে যেখানে বসবাস করে সেখানে বসে সে অন্তত তার চতুর্দিকে কত নিয়ামত সে লাভ করতেছে তা সে চিন্তা না করে পারে না সে যদি চিন্তা করে তাহলে অবশ্যই এগুলি তার জ্ঞানের মধ্যে আসবে একজন কৃষক সে নির্জন একটা কুটিরে বাস করে সে আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্যতা বুঝুক আর না বুঝুক আকাশ কেন সৃষ্টি হলো জমিন কেন সৃষ্টি হলো এই কথা যদি জিজ্ঞাস করা হয় কৃষককে সে তো ভালো করে তা বুঝবে না কিন্তু অন্তত এতটুকু কথা একটা মূর্খ একজন চাষি যে প্রত্যন্ত একটা অঞ্চলে বাস করে একটা নিবিড় পল্লিতে বাস করে অজ পাড়াগায় বাস করে কোনো শিক্ষার আলো পৌঁছায় নাই স্কুল নাই কলেজ নাই বিদ্যুৎ নাই হসপিটাল নাই রাস্তা নাই টেলিফোন টেলিগ্রাফ টেলি টেলিফোনের ব্যবস্থা নাই এমন একটা জায়গায় একটা নিরেট একটা মূর্খ একটা চাষি একটা ঘরের মধ্যে বাস করে সে পৃথিবীর আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য তার কিছু বুঝুক আর না বুঝুক এতটুকু কথা তো সে বোঝে যে আমি যদি অসুস্থ হই তাহলে এই গাছপালার পাতা শিকড় বেটে খেলে আমার আমি রোগমুক্ত হয়ে যাই আমি প্রচণ্ড রৌদ্রে যখন পুড়ি গাছের তলায় আমি ছায়া নিলে পরে আমি তখন আরাম পাই ঠান্ডা পাই এই গাছগুলি তার তরুণ বয়সে আমাকে ফল দেয় গাছ যখন বড় হয় তখন সে আমাকে ছায়া দেয় এই গাছের তক্তাগুলি দিয়ে গাছ দিয়ে কাঠ হয় তা দিয়ে তক্তা হয় তা দিয়ে খুঁটি হয় তা দিয়ে আড়া হয় তা দিয়ে নৌকা হয় ইত্যাদি সে বুঝতে পারে তাছাড়া এই গাছ যখন গুঁড়ো হয়ে গেল শুকিয়ে গেল তখন এই গাছ দিয়ে আগুন জ্বালাইয়া আমি রান্না বান্না করি গাছ এত আমার উপকার করছে তার দ্বারা উত্তাপ পাই আলো পাই এত কিছু পাই একটা মূর্খ লোকও চিন্তা করলে এতগুলি জিনিস সে অনুভব করতে পারে এবং এরপরে তার চিন্তা চলে যায় যেই সমস্ত নিয়ামত এমনি 
সামনে হয় নাই নিঃসন্দেহে একজন এগুলি সৃষ্টি করেছেন তার নাম আল্লাহ তার নাম কি তার নাম রহমান যারা বলেন তার নাম কি রহমান তিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি এগুলি দান করেছেন এই বৃক্ষ রাজি আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ রব্বুন আরামিন বলেন সেই দয়ামায় আল্লাহ রব্বুন আরামিন গাছ সৃষ্টি করেছেন আর এই গাছগুলি সৃষ্টি করে দিয়েছেন তোমাদের কাজের জন্য যা দিয়ে তোমরা আগুন জ্বালাও চুলা জ্বালাও রান্নাবান্নার কাজ করো সেই মহান আল্লাহ রব্বুল আরমিন যা যিনি হচ্ছেন রহমান যার দয়া দিয়ে গোটা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করুন এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করুন আল্লাহ পাকের দয়া যদি না থাকতো তাহলে কি অবস্থা হতো এই পৃথিবী আছে পৃথিবী আছে কিন্তু কোনো সৌন্দর্য নাই আকাশ আছে কিন্তু কোনো তারকা নাই তারকা আছে কিন্তু তাতে কোনো আলো নাই গাছ আছে কিন্তু তাতে কোনো সবুজ শ্যামলিমা নাই আওয়াজ আছে কিন্তু তাতে কোনো সুর নাই মানুষ মানুষ আছে কিন্তু তার দেহের ও দেহের মধ্যে কোনো ঐক্য নাই এই জাতীয় একটা পৃথিবীর চিন্তা মানুষ করতে পারে না এটা একটা কবরস্থানের মতো অবস্থা হয়ে যাবে আল্লাহ পাক বলছেন দেখো আকাশ বানাইছি আবার সেই আকাশ দেখতে যেন সুন্দর হয় সেজন্য তারকা প্রদীপ দিয়ে আকাশকে সাজাইছি জোরকন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুন আরামিন বলেন আল্লাহ পাক বলেন এই দুনিয়ার আকাশ খানিকে তারকা প্রদীপ দিয়া সাজায় রেখেছি মনের মতন দেখো তুমি তাকাইয়া কি সুন্দর করে নয়ন বিরাম দৃশ্য আকাশ বানালাম চতুর্দিকে তারকা রাত্রে ফুটে উঠল যা দেখলে মানুষের নজর মানুষের সুন্দর তার চক্ষু শীতল হয়ে যায় ধরে বলেন সুবাহান আল্লাহ সুন্দর করে এ আকাশটাকে আমি সাজিয়েছি তারপরে আল্লাদিম ষষ্ঠা তিনি সপ্ত আকাশ রচিলেন থরে থরে কোন ত্রুটি হেরিবে না তার পূর্ণ সৃজন পরে চাহ তুমি তার সৃষ্টি পানে দেখো কিছু ভুল চোখ ফিরাও তোমার নয়ন খানি ফিরাও তোমার মুখ অক্ষমহীন দৃষ্টি তোমার সৃষ্টিতে পাবে ফাঁকি ফিরাও তোমার নয়ন খানি ফিরাও কাঙ্গালাখি আল্লাহ পাক বলেন আমার আকাশের দিকে তাকাও বারবার তাকাও সূর্যের দিকে তাকাও চন্দ্রের দিকে তাকাও গাছপালার দিকে তাকাও তাকায় দেখো কোনো ভুল আছে নাকি ভালো করে দেখো কোনো ভুল আছে নাকি আল্লাহ পাক বলেন আবার তাকাও দেখতে দেখতে তোমার চক্ষু দুর্বল হয়ে তোমার কাছি ফিরে আসবে আমার সৃষ্টি নৈপুণ্যতার ভিতরে কোনো ভুল পাবে না একজন দরবেশ সাহেব তিনি একবার এই সুরার পড়তে ছিলেন মুখস্থ তেলাবাদ করতেছিলেন একটা গাছের তলায় বসে একটা বট গাছের তলায় বসে এটা তেলাবাদ করতেছিলেন যখন তিনি পড়লেন আমার সৃষ্টি নৈপুণ্যতার ভিতরে কোনো ভুল পাওয়া যায় নাকি দরবেশ সাহেব চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে তেলাওয়াত করতেছেন আর বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার সৃষ্টি নৈপুণ্যতার ভিতরে কোনো ভুল ধরার ক্ষমতা তো কোনো মানুষের নাই তবে একটা জিনিস আমার নজরে পড়ল এই যে বিরাট বট গাছটা পৃথিবীতে যত গাছ আছে যেমন গাছ তেমন ফল তাল গাছটা যেমন ফলও তেমন নারকেল গাছটা যেমন ফলটাও তেমন কিন্তু এত বড় বিশাল বট গাছ ফল হতেছে ছোট্ট ছোট ট্যাবলেটের মতো গাছটা যেমন ফলটা তেমন হয় নাই আল্লাহ এটা এটা ভুল না তুমি বলেছ যে দেখো কোনো ভুল টুল আছে নাকি তুমি ভুল তো না আমার চোখে এটা লাগলো যেমন গাছ তেমন ফল হয় নাই দরবেশ সাহেব চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে তেলাওয়াত করছেন মনের মধ্যে এই চিন্তা আসলো গাছটা যেমন তেমন ফলটা হলো না দরবেশ সাহেব বলেন এই চিন্তা করতেছি হঠাৎ করে একটা দমকা হওয়া বয়ে গেল ডালে ডালে বাড়ি লেগে গেল 
এটা আদা পাকা বটের ফল অনেক উপর থেকে বৃন্তচ্যুত হয়ে চট করে এসে আমার নাকের উপরে ফট করে পড়ল নাকের উপরে এমন ভাবে পড়ছে নাকটা জ্বলে উঠছে আমি সেজদায় পড়ে গেলাম দরবেশ সাহেব বলেন আমি সেজদায় পড়ে গেলাম চুকের পানি ফেলে আল্লাহর দরবারে মাপ চাইলাম বললাম রব্বুল আরামিন তোমার কোনো জিনিসের ভিতরে কোনো খুঁত নাই নিখুঁত জিনিস তুমি বানাইছো কোনো ভুল নাই আমি চিন্তা করেছিলাম নারকেল গাছ যেমন তার ফলও তেমন তাল গাছ যেমন তার ফলও তেমন বট গাছটা যেমন তেমন ফল আমার আন্দাজ মতো আমার চিন্তা মতো যত বড় বট গাছ অত বড় ফলটা যদি হতো বটের ফলটা যে পজিশন নিয়ে আমার নাকে পড়েছিল গাছ যেমন ফল তেমন হলো নাকও যেত আমার মাথাও যেত আল্লাহ রাবুল আরামিন বলেন দেখো বান্দা আমার সৃষ্টি নৈপুণ্যতার মধ্যে কোনো ভুল পাবে না সুবাহি কোনো ভুল নাই বারবার তাকাও কোনো ভুল পাবে না আল্লাহ সুবাহান সুন্দর করে বানিয়েছেন যা দেখবেন শুধু সুন্দর আর সুন্দর সুবাহার আল্লাহ বলে শুধুই সুন্দর ফুলের সৌন্দর্য দেখেন গাছের সৌন্দর্য দেখেন জমিনের সৌন্দর্য দেখেন পাখির সৌন্দর্য দেখেন আল্লাহ পাক যা বানালেন সবগুলিকে আল্লাহ পাক সুন্দর করে করে সৃষ্টি করেছেন সব গুছে গুছিয়ে সুন্দর করে করে বানিয়েছেন অসুন্দর করে কিছু বানান নাই ফুল দেখতে কত সুন্দর ফুলের থেকে ফল হয় সে ফল হওয়ার জন্য ফুলের পুং কেশর আর স্ত্রী কেশরের মিলন ঘটতে হয় তো ফুল তো চলতে পারে না এই মিলনটা কেমনে হবে এই জন্য আল্লাহ পাকের রুচি দেখেন আল্লাহ পাকের রহমত দেখেন আল্লাহর কুদরত চিন্তা করুন সোহান আল্লাহ বেহামদিহি ফুল সুন্দর জিনিস ফুলের চাইতে আর কিছু সুন্দর আছে নাকি এত সুন্দর ফুল এই পুং কেশর এবং স্ত্রী কেশরের বিনিময়টা কে করবে এইটা করার জন্য আল্লাহ পাক এই দায়িত্ব তেলা পোকাকে দেন নাই দিছেন নাকি আর সোলাকে দিছেন সার পোকাকে দিছেন উই পোকাকে দিছেন তাতে ফুলের ইজ্জত নয় ফুল যেমন সুন্দর আল্লাহ রুচি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সৌন্দর্য বোধ কত বিরাট কত মহান আল্লাহ পাক ফুল যেমন সুন্দর ওই সুন্দর ফুলের উপরে তেলা পোকা পড়লে ফুলের সৌন্দর্য নষ্ট হবে এই জন্য আল্লাহ পাক ফুল যেমন সুন্দর ওই পুঙ্কেশ্বর আর স্ত্রী কেশরের মিলন ঘটাবার জন্য রব্বুল আলমিন সুন্দর প্রজাপতির ব্যবস্থা করেছেন ফুল যেমন সুন্দর প্রজাপতিও সুন্দর প্রজাপতির ডানায় কোন শিল্পী কোন তুলি দিয়ে এত রং লাগালো কি সুন্দর প্রজাপতি আল্লাহ তৈরি করলে আল্লাহ পাক বলছেন এমনি সুন্দর করে বানালাম মানুষ বানাইছি সে মানুষের সৌন্দর্য দেখো দুইটা চোখ দিলাম দেখার জন্য চোখ কি জন্যে এখন এই চোখ দুইটা যদি কুমিরের মতো আল্লাহ গোল বানাই দিতেন চোখ গোল এইরকম কুমিরের মতো দেখতে বিশ্রী হতো চোখ দুটোকে আল্লাহ টানা টানা করেছেন চোখের উপরে ভুরু লাগিয়েছেন তাতে আবার পশম দিয়েছেন চোখে পিসি দিয়েছেন চোখের ভিতরে মণিটা কালো করেছেন তার চতুর্দিকে সাদা অংশকে নিলাপ করেছেন যাতে কালোটা আরও ফুটে ওঠে সুবাহান আল্লাহ বেহামদি কত সৌন্দর্য আল্লাহ রব্বুল আরামিন মানুষকে দিয়েছেন আল্লাহ রহমতের ওয়াজ সারা বছর করলেও তো ফুরাবে না এত রহমত এত দয়া আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালার মানুষ আল্লাহ কি সুন্দর করে বানালেন একবার একজন দরবেশ সাহেব রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিমধ্যে তিনি দেখতে পেলেন নদী থেকে এক কলসি পানি নিয়ে এক যুবতী সুন্দরী মেয়ে রাস্তা বেয়ে যেতেছে দরবেশ সাহেব দাঁড়ায় গেলেন আর ওই যুবতীর দিকে এক নজরে তাকা আছেন চোখে পলক দেয় না এরপরে যুবতী থমকে দাঁড়ায় গেল আধা বুড়া মানুষ দাঁড়িয়ে অর্ধেক পাইকে গেছে দেখত দেখায় খুব বুজর্গ মানুষ কিন্তু রাস্তায় আমার একা পাইয়া এমনি করে তাকিয়ে আছে আর চোখ দিয়েও তো পানি পড়ে ব্যাপারটা কি দরবেশ কাঁদে কেন প্রতিমধ্যে আমাকে একা পেয়ে দরবেশ কাঁদে কেন তাকিয়ে আছে কেন মহিলার চিন্তা জাগলো শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাই ঘটনা লিখেছেন বাংলা কবিতার অনুবাদ করেছেন একদা সুখদা এক প্রমদা বদন দর্শন করি মম ঝরিল নয়ন হেসে কহে সে রূপসি সবিস্ময় মন কহ দেখি মহাশয় কহ কি কারণ বিষয় বিরাগী তুমি ভুবনে প্রচার 
কি হেতু জন্মিল তব মানস বিকার যুবতী মেয়েটি বলছে ও গো দরবেশ সাহেব হুজুর সাহেব আমি একটা যুবতী মেয়ে লোক রাস্তায় আমাকে একা পেয়ে আপনি আমার দিকে তাকায় আছেন আর কাঁদতেছেন এই বৃদ্ধ বয়সে ভীমরতি হলে কেন আমাকে দেখে কাঁদেন কেন আর এক নজরে কেন তাকায়েছেন কারণটা কি কি কুমতলব আছে দরবেশ সাহেব বলছেন হেসে কহিলাম বালে করহস্রবণ নেত্র ঝরে তবু হেতু ভেবো না এমন হের উপসি মেম তোমার জন্য আমি কান্দি এ কথা একবারও চিন্তা করো না যে শিল্পী রচিল সুধাংশু বদন তাহার তরে ঝরে নেত্র নয়নে জীবন তোমার প্রেম পাওয়ার জন্য তোমাকে দেখে এলো বাতুর এবং কামুখ হয়ে তোমার দিকে তাকায় কান্দি একবারও ভেবো না আল্লাহর কসম আমি কান্দতেছি তোমার এত সুন্দর স্বাস্থ্য আর চেহারা যে আল্লাহ রব্বুর আরামিন বানায় দিলে না জানি সেই আল্লাহ কত সুন্দর যার সৃষ্টি এত সুন্দর সে আল্লাহ রব্বুল আলমিন না জানি কত সুন্দর আল্লাহ পাক সেই সুন্দর আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে দেখার তো অভিজ্ঞ যেন আমরা পাই জোরে কন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন আল্লাহ পাক বলছেন আমি সুন্দর করে সব তৈরি করে দিয়েছি বুঝবে তারা যারা চিন্তাশীল যারা গবেষণা করে নিশ্চয়ই যারা যারা নাকি জ্ঞানবান তারা রাত এবং দিনের পরিবর্তন আকাশ এবং আকাশ এবং জমিনের সৃষ্টি ইত্যাদির ব্যাপারে এই সৃষ্টি নৈপুণ্যতার ব্যাপারে তারা চিন্তা করে গবেষণা করে রাত এবং দিনের পার্থক্য মানুষের জীবনকে দুই জীবন পদ্ধতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে রাত এবং দিন দেখেন আল্লাহ রহমত এবং কুদরত সব জায়গায় রাত এবং দিন মানুষের জীবন চলার পথকে জীবন পদ্ধতিকে কয় ভাগে ভাগ করেছে দুই ভাগ আল্লাহ পাক বলেন আমি রাতকে করেছি শান্তির বাহন রাতকে করেছি আচ্ছাদন শান্তির বাহন আর দিনকে করেছি রোজগার করার জন্য দিনের বেলায় রোজগার করবে কামাই রুজি করবি কল কারখানায় যাবে খেতে খামারে যাবে অফিস আদালতে যাবে কাজ কাম করবে এ কাজ করে করে শরীরের ভিতরে ক্লান্তি আসে অবসাদ এসে যায় আল্লাহ রব্বুর আরবিন বলেন আমি আবার রাত বানালাম ওই রাতের বেলায় বানর যখন ঘুমায় যায় এই ঘুম তার সমস্ত অবসাদ আর ক্লান্তি দূর করে দিয়ে সকাল বেলায় আবার তাজা মানুষ করে সমস্ত একেবারে পরিপূর্ণ কর্মক্ষম একজন মানুষে তাকে পরিণত করে দেয় রাতটাকে আচ্ছাদন করে দিয়েছি দিনের কলহল মুক্ত রাত সূর্যের আলোর ঝলকানি তীব্র আলো নাই চিৎকার নাই আওয়াজ নাই রাতের একটি অন্ধকার চাদর পরিয়ে দিলাম এই পৃথিবীর উপরে রাতের একটি অন্ধকার চাদর পৃথিবীর উপরে পরিয়ে দিলাম কোলাহল মুক্ত পৃথিবী এখন সূর্যের তীব্র আলো আর নাই এখন আরামে তুমি ঘুমিয়ে যাও ঘুমাও আবার সকাল বেলা উঠে তুমি কাজ করবে আল্লাহ পাক বলেন আমি এভাবে আল্লাহ রহমতির ভিতরে এটাও রহমত আল্লাহর করুণা আল্লাহর দয়া যে তিনি দিনকে করেছেন রুজি কামার জন্য রাতকে করেছেন তিনি তোমাদের জন্য ঘুমাবার জন্য বিশ্রামের জন্য এই ব্যবস্থা আল্লাহ রব্বুল আলমিন করেছেন যিনি তোমাদেরকে দুপুর বেলায় বিকেল বেলায় তোমাদেরকে অবসাদ গ্রহণের জন্য আরামের জন্য দুপুর এবং বিকাল সকাল ইত্যাদি তৈরি করেছেন কোরআন শরীফের ভিতরে আল্লাহ পাক এ সমস্ত কথাগুলি ব্যাখ্যা সহকারে বলে দিচ্ছেন যে আমার রহমত ওয়াসিয়াত রাহমাতি কুল্লে সেই সমস্ত জিনিসে চতুর্দিকে তুমি যেখানে আছো তার চতুর্দিক আকাশ এবং জমিন আমার রহমত তোমাকে ঘিরে রেখেছে এ কোরআন নাজির করেছেন সেই আল্লাহ সেই রহমান যার দয়া সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আল্লাহ পাক বলছেন এরপরে তোমাকে সৃষ্টি করলাম জমিন সৃষ্টি করলাম খাবারের জন্য আমার রহমতের বিষয়টা দেখো আমি এমন দয়াবান এমন মেহেরবান এবার তোমার খাবারের জরুরত হল তুমি কি খাবে সেজন্য এই জমিনে ফসলের ব্যবস্থা আমি আল্লাহ করেছি জোরে বলেন সুবাহ জমিন শুকায় গেছে বৈশাখ মাসের জ্যৈষ্ঠ মাসের 
প্রচন্ড রুদ্রের তাপে জমিন শুকায় গেছে এই জমিনে তুমি ফসল ফলাবে কি করে যদি না পানি দিয়ে জমিনটারে ভিজায় দেয় আল্লাহ বলেন জমিন ভিজাবার দায়িত্ব আমি নিলাম আল্লাহ সমুদ্রের পানি লবণাক্ত পানিগুলি বাষ্পীয় আকারে উত্থিত হয়ে যায় মেঘমালায় পরিণত হয়ে যায় বাতাসকে বলি এ মেঘকে টেনে নিয়ে যাও অমুক জায়গার উপরে মেঘ চলে এলো আল্লাহ বলেন আল্লাহ পাক বলছেন বৃষ্টির পানি পড়ল মরা জমিন জিন্দা হয়ে গেল এই মরা জমিন জিন্দা হলো এরপরে তুমি বীজ বপন করলে ধান বপন করলে গম বপন করলে মাটির খাসলা হলো সব পচায় দেওয়া মাটির খাসলাত কি কথা বোঝেন না মাটির ধর্মটা কি পচায় দেওয়া যা রাখেন পচে যাবে লোহা রাখেন জং ধরে যাবে পাথর রাখেন আস্তে আস্তে এ ধরনের যেসব জিনিস রাখেন আস্তে আস্তে করে ধ্বংস হয়ে যাবে পচে যাবে ওই মাটির ভিতরে ধান এবং গম আপনার ফসল আপনার খাদ্য আপনার নিজেকে আমানত করে দিলেন আল্লাহ পাক ওটাকে হেফাজত করলেন এরপরে ওর ভিতর থেকে পাতা অঙ্কৃত হয়ে বেরিয়ে এলো এখন কেউ যদি বলে আল্লাহ যদি পানি না দেন আল্লাহ যদি বৃষ্টিটা না দেন তাহলে আমার অসুবিধাটা কি আল্লাহ বলেন দেখো বৃষ্টিটা তো আমি দিলাম বৃষ্টিটা কে দিলেন আল্লাহ পাক বলেন তোমরা যে পানি পান করো আকাশ থেকে এই পানিটা কে বর্ষণ করে তুমি করো না আমি করি কে করে জোরে কন আল্লাহ পাক বলছেন আমি পানি বর্ষণ করি সেই পানিটা এই যে বঙ্গোপসাগরের পানি আপনাদের কর্ণফুলির পানি মিষ্টি না নোনা কি পানি জোরে কন এই নোনা পানি আকাশে উঠল আল্লাহ পাক বলেন ইচ্ছে যদি করতাম পানি উঠালাম না পানি ইচ্ছে করলে লবণাক্ত অবস্থায় অবতীর্ণ করে দিতে পারতাম জমিনের ফসল সব নষ্ট হয়ে যেত কিন্তু আমি নুনা পানি উঠাইয়া ওই পানিগুলিকে মিষ্টি করে আমি নাজিল করে জোরে কাঞ্চ বাহন মিষ্টি পানি অবতীর্ণ করে দিলাম এখন মানুষ বলে আল্লাহ পানি না দিলে কি হইতো আমাদের খাল আছে বিল আছে সাগর আছে নদী আছে পুকুর আছে হাওড় আছে টিউবওয়েল আছে ডিপ টিউবওয়েল আছে আল্লাহ বৃষ্টি না দিলে তো কি হয়ে গেল আমাদের আল্লাহ পাক জবাব দিয়েছেন টিউবলের পানি পাতালের পানি দরিয়ার পানি সাগরের পানি হাওড়ের পানি বিলের পানি সব যদি আমি আল্লাহ শুকায় দেই আমি আল্লাহ ছাড়া এমন কোন শক্তি আছে যে মরা গাঙ্গে নতুন করে পানির জোয়ার এনে দিতে পারে আছে কেউ কেউ নাই আল্লাহ পাক বলেন দেখো আমার রহমত এভাবে করে আমি পানি দিলাম বৃষ্টি দিলাম এবার গাছ উঠল বীজ বপন করছিলাম গাছ উঠল মাটি থেকে এই গাছকে কে উদ্গত করে দিল হয় বেটা আপনার জ্বালানি দেয় না গাছ শুধু ফল দেয় না এ গাছ মানুষের জন্য গাছ হচ্ছে বন্ধু মানুষের জন্য গাছ কি জোরে কন কি বন্ধু সেই বন্ধুরে জনমের কাটা কাটবেন নাকি এই গাছ তৈরি হচ্ছে গাছ বন্ধু কি করে গাছ বন্ধু হচ্ছে আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস নেই মুখের থেকে নাকের থেকে যে শ্বাসটা ফেলি সেটা হচ্ছে আমরা গ্রহণ করি বাতাস থেকে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় কার্বন ডাই অক্সাইড এটা হচ্ছে বিষ এটা কি আমরা নিলাম পরিশুদ্ধ অক্সিজেন নিলাম ছেড়ে দিলাম এটাকে বিষ করে এই বিষটা ছড়িয়ে গেল 
এখন এই বিষ যদি আল্লাহ পরিশুদ্ধ করার কোনো ফ্যাক্টরি না বানাতেন তাহলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী মরে যেত সোহান আল্লাহ কত ইচ্ছে করে না আল্লাহ পাক কি ব্যবস্থাটা করলেন কোন দুনিয়ায় ফ্যাক্টরি নাই মানুষ যে বিষক্ত করে দেয় আবহাওয়াকে সেটাকে রিফাইন করার ব্যবস্থা মানুষের কাছে নাই আল্লাহ ব্যবস্থা করেছেন কি আল্লাহ পাক গাছ বানায় দিলেন গাছের সবুজ শ্যামল রং ঘাসের সবুজ শ্যামল রং তার খাদ্য হতেছে আপনি যেটা ছেড়ে দেন আপনার জন্য যেটা বিষ সেটা হচ্ছে তার জন্য খাদ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গাছ টেনে নেয় সারা রাত টানতে থাকে অক্সিজেন থেকে বাতাস থেকে সারা রাত টানতে থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড খাবার হিসাবে সে টেনে নেয় আর দিনের বেলায় যখন রোদ ওঠে সূর্যের উত্তাপ আর গাছের সবুজ রং দুটোতে মিলে এক প্রকারের রন্ধন ক্রিয়া হয় রাঁধা হয় সেই রান্নার মাধ্যমে গাছের ভিতর থেকে গাছ আবার অক্সিজেন মানুষের জন্য প্রাণীর জন্য ছেড়ে দেয় সুবাহ ভাবনি তো গাছ আপনার জন্য বন্ধু এক থেকে গাছ আপনার এই কাজ করলো ফার্নিচার বানাইলো ছায়া দিল ফল দিল আল্লাহ পাক বলেন এই গাছগুলি কে তৈরি করলো মিয়া তুমি করছো না আমি করছি আমি আমার রহমত দিয়ে তোমার গাছ বানাই দিলাম এরপরে ফসল দিলাম ফসল হল তোমার তরি তরকারি হল সব কিছু তোমার হয়ে গেল এবার ফসল দেখা মানুষে যখন দেখে জমিনে বড় বড় ধানের গোসা হয়েছে মোটা মোটা ধানের গোসা হয়েছে মোসে তখন তেল মাখিয়ার নতুন নতুন গানের আয়োজন করে এবার ফসল বেশি হয়েছে গান থিয়েটার বাজনা গুণাগার বিবি কত রকমের গানের ব্যবস্থা করে ফেলে জমিনে ফসল আর মোসে তেল মাখে আনন্দে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি যদি ইচ্ছে করি তোমার জমিনের সমস্ত ফসলটাকে আমি সম্পূর্ণ কুটায় পরিণত করে দিতে পারি তুষে পরিণত করে দিতে পারি পারেন না ধানের ভিতরে আল্লাহ যদি চাউল না দেন তাহলে সব তুষ হয়ে যাবে না তখন কি করবেন আপনারা কি করবেন কন বাংলাদেশ তখন হরতালের দেশ যখন আপনি দেখলেন যে জমিনে ধানে এবার সব তুষ হইছে তখন আল্লাহর বিরুদ্ধে হরতাল করে লাভ হবে কিছু লাভ হবে আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনারা অনশন ধর্মঘট করেন লাভ হবে কিছু কোনো লাভ হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কোনো লাভ হবে না বরং তোমরা তখন বলবে কপালে তখন আঘাত করবে করাঘাত করতে থাকবে আর বলবে যে আরে কপাল পোড়া হয়ে গেলাম হতভাগ্য হয়ে গেলাম বঞ্চিত হয়ে গেলাম আল্লাহর রহমত থেকে সর্বনাশ হয়ে গেল তখন কপালে আঘাত করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না আল্লাহর বিরুদ্ধে মিছিল চলে না সমাবেশ চলে না বিক্ষোভ চলে না হরতাল চলে না মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছে দেখো এইভাবে করে তোমার ফসলের ব্যবস্থা আমি আল্লাহ করেছি আমি রহমান আমি আল্লাহ পা কি এমন রহমান আজ জমিনে ফসল বৃদ্ধির জন্যে ইউরিয়া সুপার সালফেট সালফার সারের ব্যবস্থা হয়েছে নানান জাতের সারের ব্যবস্থা হয়েছে যখন এই সার মানুষ তৈরি করতে শেখে নাই আবহমান কাল থেকে এই জমিনের জন্য সারের ব্যবস্থা কে করেছেন জোরে কন আল্লাহ পাক বলেন অমিন আমার অসংখ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও একটি নিদর্শন যা আকাশে বিদ্যুৎ চমকে মেঘের গর্জন হয় এই যে বিদ্যুৎ চমকে গর্জন হয় এ এর মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য ভীতি এবং আশা তারা ভয় পায় আর এর মধ্যে আশাও রয়েছে আশাটা কি আশা হচ্ছে এই যে বিদ্যুৎ যে বছর যত বেশি চমকায় মেঘে সে বছর জমিনে ফসল তত বেশি বাড়ে কৃষিবিদরা বলেছেন বিদ্যুৎ যত বেশি চমকায় জমিনের ফসল তত বেশি বাড়ে সুবাহন আল্লাহি এর একটা সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম অনুযায়ী আল্লাহ জমিনে ফসল বাড়ায় দিলেন আল্লাহ ফসল দিলেন এবার আপনার আল্লাহ পাক বলছেন দেখো ফসল দিলাম ধান হলো চাউল হলো মাছ হলো গোস হলো সব হয়ে গেছে এখন তুমি খাবে রান্না বান্না হয়ে গেল রহমত আমার দেখো আমার রহমতটা দেখো এ কোরআন শিখাইছেন সেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন যার নাম রহমান জোরে বলেন তার নাম কি রহমান চাউল হয়ে গেছে চাউল তো শুধু ভর্তা বানায় খাওয়া যাবে না ভাত হয়েছে আটা দিয়া রুটি তৈরি হয়েছে কি দিয়া খাবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার পুকুরের ভিতরে মাছ দিয়া দিলেন জন্তু জানোয়ার দিলেন চার পায়া জানোয়ারের গোস্ত হালাল করে দিলেন পাখির মাংস আল্লাহ রব্বুল আলমিন হালাল করে দিলেন এখন মাছ হলো গোস হলো মাছ আর গোস সিদ্ধ করে খাওয়া যাবে জোরে বলেন যাবে 
যাবে না তার গন্ধ নষ্ট করতে হবে আর সুঘ্রাণ সৃষ্টি করতে হবে এই গন্ধ নষ্ট করে সুঘ্রাণ সৃষ্টি করার জন্য লবঙ্গ তৈরি করলেন কে কথা কন না কেন এলাচি কার দারচিনি কার লবণ কার মরিচ কার হলুদ কার পিএস কার শেষ করতে পারবে না এত নিয়ামত আমি দান করেছি এরপরে তরি তরকারি হলো মাছ গোস খেটে খেতে অস্থির হয়ে যাবে তারপরে তরি তরকারি দিলাম শাক সবজি দিলাম সব কিছু আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছি আমার নাম রহমান তোমার সমস্ত প্রয়োজন আমি দিয়েছি মিটাই দিয়েছি এবার তরি তরকারি হলো আর মানুষ তরি তরকারি খাইলো আল্লাহ শোকর আদায় করল না শোকর আদায় করে করে না এত সুন্দর মজার কদু সেই কদু খায় আর কদু খাইয়া মোসে তাও মারে আর বলে সাদের লাউ বানাইলো বৈরাগী আল্লাহ শোকর আদায় করে আল্লাহ নেয়ামতের শুকরি আদায় করে না আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এই পৃথিবীর আমি রহমান কোরআন আমি শিখাইছি আমি রহমান এমন রহমান শুধু মানুষকে খাবার দেই না এই পৃথিবীর সকল প্রাণীকে আমি খাবার দেই জোরে কংস বহান আল্লাহ সকল প্রাণীর খাবার কে দেন এই পৃথিবীর বুকে এমন কোন বিচরণশীল জীব নাই যে জীবের রিস্কের দায়িত্ব আমি আল্লাহ গ্রহণ করি নাই সমস্ত রিস্কের দায়িত্ব কে নিয়েছেন চিল্লা এখন আল্লাহ সুবাহ আচ্ছা আপনি কন্ত দেখি একজন জমিদার একজন বড় লোক চৌধুরী খুব বড় লোক তার বাড়িতে বিশ জন লোক গেছে রাতের বেলায় রাতের বেলায় বিশ জন লোক গিয়ে মেহমান হইল মেহমান হইয়া তারা বলতেছে সাহেব আমরা তো মেহমান আমি এক একজন এক এক রকমের খাবার চাইল একজনে বলল আমি হরিণ খাবো আর একজনে কয় আমি মুরগি খাবো আর একজনে বলল আমি খরগোশ খাবো আর একজনে বলল আমি হাতি খাবো আর একজনে বলল আমি ছাগল খাবো বিশ জন মানুষে বিশ রকমের খাবার চাইল একজনে কয় বোয়াল মাছ খাবো আর একজনে কয় রুই মাছ খাবো বিশ জনে বিশ রকমের খাবার দাবি করলো বলেন জমিদার তো বাড়িদারে জমিদারের বাপ সেও কি পারবে বিশ জনের বিশ জনকে বিশ রকমের খাবার পরিবেশন করতে কোনো প্রস্তুতি ছাড়া পারবে পারবে কোনো প্রস্তুতি ছাড়া কোনো প্রস্তুতি ছাড়া জমিদার হোক রাজা বাচ্চা হোক বিশ জন মানুষের খাবার বিশ রকমের দিতে পারে না আর আল্লাহ এমন রহমান এই পৃথিবীর লক্ষ কোটি কোটি জাতির প্রাণীকে কোটি কোটি রকমের খাবার আল্লাহ রব্বুর আলমিন পরিবেশন করতেছেন সাপের খাবার এক রকম ব্যাঙের খাবার আর এক রকম ব্যাঙে যা খায় সাপে তা খায় না সাপে যা খায় ব্যাঙে তা খায় না হাতির খাবার গন্ডারের খাবার ভল্লুকের খাবার বাঘের খাবার সিংহের খাবার মানুষের খাবার ছাগলের খাবার মুরগির খাবার মশার খাবার সার্বকার খাবার সমস্ত খাবার ভিন্ন ভিন্ন আবার সমস্ত খাবারের মজা আল্লাহ রব্বুর আলমিন আলাদা আলাদা করে দিয়েছেন এমন রহমান আপনার পেট ভরবেন শুধু স্বাস্থ্য বানাবার জন্য পেট ভরে খাওয়া দরকারটা ছিল আল্লাহ পাক দেখলেন যে না শুধু পেট ভরলে তো এরকম খাইতে চাইবে না তাই আল্লাহ রব্বুর আলমিন জিব্বা দিয়ে দিলেন যাতে করে মজা লাগে আর খায় সব রকমের মজা এক এক গোস্তে এক এক মাসে এক এক তরকারিতে এক এক রকম মজা না সব রকম মজা সব এক রকম মজা ভিন্ন ভিন্ন রকমের মজা আল্লাহ পাক বলেন আমি রহমান দেখো আমি কিভাবে খাওয়াই এই পৃথিবীতে এমন অনেক বিচরণশীল জীব আছে যে জীবীরা যে প্রাণীরা নিজের জন্য কোন সঞ্চয় করে না সঞ্চয় করে শুধুমাত্র পৃথিবীর মানুষ আর পিঁপড়ায় কিছু সঞ্চয় করে অন্যান্য বহু প্রাণী আছে যাদের কোনো সঞ্চয় নাই কি বলেন পাতিশিয়ালের কোনো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে নাকি না শীতের মৌসুমে পাতিশিয়াল আসা ব্যাংকের ম্যানেজারকে বলে না যে কয়েকটা মুরগি আনছি আমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করেন বৃষ্টির সময় আমি যেন ওগুলো উঠাইয়া পাইকারি ধরে খাইতে পারি ওর কোনো খাবার নাই সঞ্চয় নাই এ ধরনের পাখির সঞ্চয় নাই পশুর সঞ্চয় নাই মোহন আল্লাহ রব্বুন আরমিন তিনি বলছেন সকাল বেলায় পাখি তার বাসা দিয়া ক্ষুধার্ত পেট নিয়া পাখিগুলি উড়ে চলে যায় 
সাপতার গর্ত থেকে বের হয় খালি পেটে পাতিশ্রীগল খাটি পেট নিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে যায় তিমির মতো অত বড় প্রকাণ্ড প্রাণী হাতির মতো প্রকাণ্ড প্রাণী গরিলা শিম্পাজি ওরাং ওটাং পিঁপড়া থেকে শুরু করে নিয়ে প্রকাণ্ড তিমি পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীগুলি সকালবেলায় খালি পেটে বেরিয়ে যায় সারাদিন ঘোরাঘুরির পর আল্লাহ সুবাহান তালা বলেন সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত প্রাণীর পেটগুলি ভরে আমি আল্লাহ তাদের বাসায় ভিড়াইয়া দেয় আমি রাহমান এভাবে করিব আমি আল্লাহ রাবুন আর আমি খাবারের বন্দোবস্ত করি পড়ার বন্দোবস্ত করি থাকার ব্যবস্থা করি পৃথিবীর মানুষেরা ওই আল্লাহ স্মরণ করো না আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করো যে আল্লাহ তোমাকে আকাশ থেকে জমিন থেকে রিজেক্ট দেন ওই আল্লাহ ছাড়া আছে কি কেউ যে তোমাকে আকাশ থেকে রিজেক্ট দেয় জমিন থেকে রিজেক্ট দেয়াহ ছাড়া কোন ইলাহা নাই কেন তোমরা বিভ্রান্ত হও সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসো আল্লাহ বলছেন এভাবে আমি সমস্ত পৃথিবীর মানুষের রুজি রুটির বন্দোবস্ত করি সমস্ত প্রাণীর রুজি রুটি ব্যবস্থা করি আমি সেই রহমান সুবাহ আল্লাহ এই হচ্ছেন তোমাদের আল্লাহ সোহান আল্লাহ কন আল্লাহ বলছেন তিনি হচ্ছেন এক আল্লাহ এক ইলাহ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই তিনি হচ্ছেন রহমান তিনি কি রহমান তিনি হচ্ছেন রহিম তিনি তোমাদের সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকেন কোনো জিনিস তোমাদেরকে বঞ্চিত করেন না এই রহমান এমন রহমান যিনি তোমাদের সমস্ত নিয়ামত পূর্ণ করেন আর রহমান এমন এমন রহমান যে শুধু আপন আপন লোক দেখে তালাশ করে করে দেয় না সকলকে দেয় যারা নামাজ পড়ে তাদের দালান কোটা বেশি হয় যারা তাহাজুদ পড়ে তাদের ব্যাংকে টাকার অভাব নাই যারা হজ করে জাকাত দেয় তারা টাকার জ্বালায় পয়সা কোটির জ্বালায় অস্থির এরকম নাকি না বরং বরং এদের কম আপন লোকের চাইতে শত্রুকে বরং আল্লাহ পাক বেশি দেন আপন লোক মানে যারা দিনদার ইমানদার পরেজগার নামাজি এদের এরা বরং কম পায় ওরা বরং বেশি পায় এমন কেউ নাই পৃথিবীতে শত্রুকে ডেকে বলবে আয় তোরেও দেই কেউ নাই একমাত্র আল্লাহ রব্বুর আলমিন যিনি সকলকে দেন এই পৃথিবীর কোন মূল্য আল্লাহ রব্বুন আলমিনের কাছে নাই একটা মশার ডানার তুল্য মূল্য নাই সেই জন্য আল্লাহ পাক সকলকে নেয় আমার দেন সকলকে ব্যবস্থা করেন তাই এ কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক তার মানুষের প্রতি এত দয়া এত দয়া মানুষের প্রতি যে আল্লাহ পাকের দয়াটা কার জোরে চিল্লায় কেন দয়াটা কার এত দয়া যে আল্লাহ পাকের মানুষের প্রতি রাস্তা চলার জন্য রাস্তা তৈরি করে দিলেন পাহাড়ের ভিতরে মানুষ যেন হারায় না যায় পাহাড়ের ভিতরে গিরিপথ বানালেন যিনি মরুভূমির ভিতরে হারায় না যায় নিশানা বানালেন যিনি সমুদ্রের ভিতরে রাতের আধারে যেন গভীর সমুদ্র হারায় না যায় সেজন্য মহাশূন্যের ভিতরে তারকা প্রদীপ জ্বালায়া পথের নির্দেশনা দিলেন দিয়ে দিলেন যিনি এত ব্যবস্থাপনা যিনি করলেন সে আল্লাহ রব্বুর আলমিন মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক জীবনে স্বরাষ্ট্রনীতি পররাষ্ট্রনীতি শিক্ষানীতি যুদ্ধনীতি বন্দী নীতি তার জীবনের সমস্ত নীতিমালার ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুর আলমিন বুঝি কোনো দিক দর্শন দেন নাই দিয়েছেন কি না সুতরাং রহমানের দাবি হচ্ছে আল্লাহর রহমানিয়াতের দাবি হচ্ছে বান্দার জন্য কোরআন শিক্ষা দেওয়া যত শিক্ষা আল্লাহ দিয়েছেন যত দয়া আল্লাহ বান্দাকে করেছেন সবচাইতে বড় দয়া কোরআন শিক্ষা দেওয়া জোরে কনসবাহান আল্লাহ যত দয়া যত নিয়ামত যত রহমত আল্লাহ বান্দাকে করেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রহমত শ্রেষ্ঠ দয়া শ্রেষ্ঠ করুণা মানুষের জন্য আল্লাহর এই পৃথিবীর মানুষের জন্য সবচাইতে শ্রেষ্ঠ দয়া কি জোরে বলেন কি কোরআনের শিক্ষাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের এই মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া